PPATK catat ada transaksi puluhan miliar rupiah terkait ACT yang masuk dari dan keluar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mencatat sejumlah data transaksi dari dan ke Indonesia yang terkait dengan ACT selama periode 2014 hingga Juli tahun 2022. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menjelaskan sebanyak 64 miliar 946 juta 453 ribu 925 rupiah atau 64,94 miliar rupiah dana masuk yang bersumber dari luar negeri. Sedangkan dana yang tercatat ke luar negeri sebanyak 52 miliar 947 juta 467 ribu 313 rupiah atau 52,94 miliar rupiah. Padahal berdasarkan peraturan Presiden nomor 18 tahun 2017 setiap ormas yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran sumbangan diminta untuk mengenali pemberi, no your donor, dan mengenali penerima, no your beneficiary, serta melakukan pencatatan dan pelaporan yang akuntabel mengenai penerimaan bantuan kemanusiaan tersebut. Itu sebagai respons PPATK atas hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan teridentifikasinya beberapa kasus penyalahgunaan yayasan untuk sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ivan mengatakan, PPATK berharap pihak yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana bantuan kemanusiaan tidak resisten memberikan ruang bagi pengawasan oleh pemerintah. Karena aktivitas yang dilakukan oleh pihak penggalang dana dan donasi melibatkan masyarakat luas dan reputasi negara. Ia mengatakan, menyumbang dan berbagi memang dianjurkan oleh seluruh ajaran agama. Namun para donatur hendaknya tep waspada dalam memilih kemana atau melalui lembaga apa sumbangan itu akan disalurkan. Dia juga mengimbau masyarakat, yakni para penyumbang agar lebih berhati-hati karena sangat mungkin sumbangan yang disampaikan dapat disalahgunakan oknum untuk tujuan yang tidak baik. Kembali memblokir atau menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dimiliki oleh aksi cepat tanggap, ACT. Jika sebelumnya rekening yang dibekukan berjumlah sekitar 60, kemarin jumlah PPATK kembali memblokir 300 rekening ACT yang tersebar di 41 penyedia jasa keuangan, PJK. Ivan mengatakan, penghimpunan dan penyaluran bantuan harus dikelola dan dilakukan secara akuntabel serta dengan memitigasi segala risiko, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kemanusiaan. Pihak ACT sendiri sebelumnya mengaku akan menyurati PPATK setelah 60 rekening mereka di 33 bank diblokir. Presiden ACT, Ibnu Hajar mengaku belum mengetahui rekening mana saja yang diblokir. Pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton.